கத்தர் இந்த நாளிலும் கூட அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை கத்தர் நம்மோடு கூட இடைபட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அப்போ முதலாவதாய் பாருங்க அவர் ரட்சகர் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் இரண்டாவதாய் அவர் எப்படிப்பட்டவராம் வல்லமுள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாய் அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போகிற மேசியா அறிந்து கொண்ட நீங்கள் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி செவி சாய்த்து அர்ப்பணிப்போடு காத்திருக்கும் பொழுது அவர் எல்லாவற்றுக்கு எல்லாமாய் உங்களோடு கூட உங்கள் குடும்பத்தாரோடு கூட இருந்து கத்த செயலாற்றுவாங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் தான் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குடும்ப ஆசீர்வாத நேர நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே உங்களோடு கூட இணைந்து ஆண்டுடைய வார்த்தையை தியானிக்க ஜெபிக்க கத்தர் பாராட்டின கிருபைக்காய் கத்தனை நான் துதிக்கிறேன் கத்தனை நான் சோத்தரிக்கிறேன் அருமையானவுடே ஆண்டவர் நாம் மாறாதுகிற இயேசு நல்லவர் வல்லவர் அவர் பெரியவர் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படிலாம் சொல்லி கரங்களை தட்டி பாடி ஆண்டோடைய நாமத்தை நம்ம மயிமைப்படுத்துவது உண்டு இந்த நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களுக்கு கத்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்பதை நாம் இன்னும் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் கொடுத்த மூன்று ஆலோசனை இந்த நாளில் சுருக்கமாக தியானித்து நம்ம ஜப வேலைக்குழாய் கடந்து செல்ல போயிடும் பாருங்கள் லூகா பத்தொம்பதாவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வசம் சொல்லப்படுகிறது சகி என்ன சொல்கிறாரு ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று பார்க்கும்படியாக வகை தேடினான் என்று போடப்பட்டிருக்கு ஏசு அந்த இடத்துக்கு வருகிறாங்க என்பதை அறிந்த உடனே சகைவுக்கு ஒரு ஆசை ஏசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை பார்க்கணும் அதை பார்க்கும்படியான ஒரு மன விருப்பம் சகைக்குள்ளாய் காணப்பட்டது ஏன் சொன்னால் சகைக்குள்ளமான மனுஷன் போடப்பட்டிருக்குது இயேசு வாரார் திரளான கூட்டம் அவரை சுற்றிலுமா இருக்கிறாங்க அவரை பற்றி பல விதத்தில் புகழ்ந்து பேசுகிறத சகையை கேட்குறாரு இந்த இயேசுவை பற்றி இப்படிலாம் புகழ்ந்து பேசுகிறாங்களே இவர் இவரை பார்க்க இவ்வளோ திரளான கூட்டம் வந்திருக்கிறாங்களே இவர் எப்படிப்பட்டவர் தான் இவர் எப்படிப்பட்டவர்ன்றது தான் அறியணும் இன்னும் அறியணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆசை ஆனால் சகையு குள்ளமான மனிதன் ஆண்டோடைய வார்த்தை போடப்பட்டிருக்கு ஆகினால் இந்த திரள் கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்தால் தன்னால் இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை பார்க்க முடியாது அப்படின்றத அறிந்த அந்த சகையோ அவர் எப்படிப்பட்டவர்ன்றதை நல்லா பார்க்கணும் அந்த அதனால தான் ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்று பார்க்க முடியாது வகை தேடினா ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்காதா ஏதாவது ஒரு வழி திறக்கப்படாதா அப்படின்ற ஒரு ஆசை ஒரு விருப்பம் இருந்துச்சு ஆகினால சகி என்ன செய்கிறாரு தான் குள்ள மாறந்ததுனால திரள் கூட்டம் இயேசுவை சூழ்ந்திருந்ததுனால தன்னால் இயேசுவை பார்க்கணுமே என்ற ஆசையில் அங்கே இருக்கிற காட்டத்தை மரத்தில் ஏறி கொண்டார் அவர் குறித்து வேதாமதம் போடப்பட ஒரு பெரிய அதிகாரி அது மாத்திரமல்ல நை நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யமான என்று போடப்பட்டிருக்கு ஆனால் அவரை பார்க்க முடியாது ஏசு எப்படிப்பட்ட பார்க்க முடியாது வகை தேடினா ஆசை மிகுந்த ஆவல் இருந்ததுனால அவர் தான் பண பணக்காரன் தான் மறந்துட்டாரு ஒரு பெரிய அதிகாரின்றதெல்லாம் மறந்து அங்கே இருக்க காட்டத்தை மரத்தில் ஏறார் பாருங்க கட்டாயம் அவரை பார்த்தவங்கள்லாம் பலர் அவரை பார்த்து வேடிக்கையாக பார்த்துருப்பாங்க சில பல நி நிந்தனையான பரியாசமான வார்த்தையை கூட சொல்லியிருப்பாங்க இவ்வளோ பெரியவர் இவ்வளோ பெரிய அதிகாரியாக ஆயிட்டே பணக்காரர் ஆயிட்டே ஐஸ்வர்யன் ஆயிட்டே இவர் இந்த காட்டத்தை மரத்து மேலே ஏற ஆச்சு அவர் ஏறதை பார்த்து அவர் மரத்து மேலே ஏறி உட்கார்ந்துருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து எத்தனையோ பேர் பரியாசம் பண்ணி இருப்பாங்க கேள்வி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க பரியாசம் பண்ண வார்த்தை அவங்க கேள்வி பண்ண வார்த்தை கூட சகையுடைய காதலை கேட்டிருக்கோம் ஆனால் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தவே இல்லை சகைக்குள்ளே இருந்த ஒரே ஒரு ஆவல் என்னன்னா ஏசு எப்படிப்பட்டவர் அதை அறிந்தே ஆகணும் அந்த அர்ப்பணிப்பு அந்த உள்ளான மன விருப்பத்தில் காட்டத்தை மரத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டார் நாம் ஆராதிக்கிற கத்த உள்ளத்தின் ஆழத்தை ஆராய்ந்து பார்க்குற கத்த அப்போ சகைவுடைய உள்ளம் தன்னை பார்க்கணும்னு எவ்வளோ ஆசைப்பட்டிருக்குன்றத இயேசு அறிந்தாங்க ஏன்னா இயேசுடைய கண்கள் மறைவானது ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் அதை அறிந்த இயேசு சகைவை பார்த்து சகைவே நீ சீக்கிரமாக கீழே இறங்கி வா அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்கள் சகை வந்தவனை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் அப்படின்னு அப்போ ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவரோ அப்படின்றத அறியணும் அப்படின்னு வாஞ்சியாக இருந்த சகைவுக்கு 
கத்தர் கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நான் உன் கூடவே இருப்பேன் நான் உன் வீட்டில் தங்க வேணும் நாங்கள் உங்கள் கூடவே வாசம் பண்ணுகிற கத்தர் என்ற மேலான ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கத்தர் கொடுக்குறாங்க அதை தொடர்ந்து கூட இன்னும் வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னா இன்றைக்கு இந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது அப்படியே ஆடர் அடுத்த ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கத்தர் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி அருமையானவர்கள் நம்ம கூடவே நம்ம குடும்பத்தாரோடு நம்ம வீட்டில் தங்கி இருக்கிற தேவன் ஆண்டோர் சொல்கிறாங்க நான் உன் கூடவே இருப்பேன் வேதாகமத்தில் இத்தனை இடத்துல பார்க்குறேன் நான் உங்கள் கூடவே இருப்பேன் நான் உங்கள் வீட்டில் தங்கி இருப்பேன் அப்போ இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற உங்களுக்கு கத்தை சொல்கிறாங்க நான் உங்கள் கூடவே இருக்கிற ஒரு தேவன் நான் சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல நான் உங்கள் கூடவே தங்கி இருக்கிற தேவன் நான் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் கூடவே இருக்கிறேன் அது மாத்திரம் இல்லை கூட இருக்கிற தேவன் கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ரட்சிப்பு அப்போ இன்றைக்கி உலகத்தில் எவ்வளோ பணம் இருக்கட்டும் எவ்வளோ சொத்துக்கள் இருக்கட்டும் எவ்வளோ ஆசைகள் இருக்கட்டும் ஆண்டவர் கொடுக்குறாங்களே அந்த ரட்சிப்பெண் ஆசிர்வாதத்துக்கு நிகரான ஆசிர்வாதம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ எல்லா ஆசிர்வாதங்களுக்கு மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் இம்மையிலும் மறுமையிலும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்க போகிற அந்த ஆசீர்வாதம் அந்த ரட்சிப்பெண் ஆசீர்வாதம் இயேசு ஒருவர் தான் கொடுக்க முடியும் அப்போ இன்றைக்கும் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது ஏசு எப்படிப்பட்டவன் அவர் உலக ரட்சகர் அவர் மாத்திரம்தான் பாவங்களை மன்னிக்கிற தேவன் அவர் தான் மெய்யான தேவன் அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவருடைய கரத்தில் தான் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கிருபியினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் என்ற வார்த்தையின்படி இலவசமாய் அந்த ரட்சிப்பை கொடுக்குற ஒரு தேவன் அவருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே உங்கள் பிள்ளையாக என்னை என் குடும்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் எங்கள் குடும்பத்தை தலைவராக வாங்க நீங்கள் எங்கள் கூடவே இருங்க நாங்கள் உங்கள் பிள்ளையாக என்னை என் குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்குறேன் என்ற ஆண்டோடைய சமத்தை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது கத்தர் எப்படி சகைவுக்கு அவன் உள்ளத்தின் வாஞ்சியை ஆராய்ந்து பார்த்த கத்தர் எப்படியாக சகைவு பார்த்து நான் உன் வீட்டில் தங்கணும் அவன் பார்த்துட்டா போதுமே மரத்துலேருந்து ஒரு நல்ல இயேசுவை பார்த்தா நான் போதுமேன்னு இருந்த சகைவுக்கு இல்லை நான் உன் வீட்டில் உன் கூடவே இருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட அன்பான தெய்வம் அப்படிப்பட்ட நேசமுள்ள பாசமுள்ள ஒரு தெய்வம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்மையுள்ள ஒரு தெய்வம் இன்றைக்கி உங்களை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறாங்க ஆண்டோடைய சமத்த இந்த நாள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்படியாக வந்திருக்கிற உங்களுக்கு கத்த சொல்கிறாங்க நாங்கள் கூடவே தங்கி இருக்கிற தெய்வம் சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல கூடவே தங்கியிருந்து நான் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால உங்கள் குடும்பத்தை நிரப்பி மேலான நிலையான சமாதான சந்தோஷத்தை கொடுத்து நான் வழிநடத்தி செல்லுகிற கத்தர் என்று கத்த சொல்கிறார் இன்றைக்கும் முதலாவதாய் இயேசு ரட்சகர் அவர் தான் உலக ரட்சகர் என்பதை இன்னும் நம்ம அறிந்து அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் ரெண்டாவதாக பாருங்கள் மத்தையோ எட்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அங்கே சீஷர்கள் படகையில் பிரயாணம் படுறாங்க இயேசும் அங்கே தான் நித்திரையாக இருந்தான் சொல்லி ஆண்டோடைய மாத்தை படகில் நித்திரையாக இருந்தால் தான் ஆண்டோட வார்த்தை போடப்பட்டிருக்கு அப்போ படகில் பிரயாணப்பட்டு போகும் பொழுது பலத்த காற்று வீசுது கடல் கொந்தளிப்பு காணப்படுது அந்த வேலையில் படகு மூழ்கி போகும்படியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது இதை பார்த்த உடனே சீஷர்கள் பயப்படுறாங்க நாங்கள் மடிந்து போகிறோமே எங்களை ரட்சியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டர் எழுப்புகிறாங்க அப்போ ஆண்டர் சொல்கிறாங்க அற்ப விசுவாசிகளே ஏன் பயப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி காற்றையும் கடலையும் அதட்டினால் அது அமைதியில் உண்டாயிற்றுன்னு சொல்லி ஆண்டோடைய வார்த்தை போடப்பட்டிருக்குது அதில் அந்த மத்திய எட்டு இருபத்தேழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த காற்றும் கடலும் கொந்தளிப்பு அமைதி ஆன உடனே சீஷர்கள் சொல்கிறாங்க எட்டு இருபத்தேழில் இவர் எப்படிப்பட்டவரோ இவருடைய வார்த்தைக்கு பலத்த காற்றும் கடல் கொந்தளிப்பும் அமைதல் ஆயிட்டே என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார் ஆண்டரோடு கூட இருந்த சீஷர்கள் தான் ஆனால் அந்த வேலையில் தான் அவங்க புரிந்து கொள்கிறாங்க காற்றும் கடல் கொந்தளிப்பும் புயல் காற்றும் அமைதியரை செய்கிற கத்தர் இயேசு அற்புதங்களை செய்கிறவர் என்பதை அவங்க புரிந்து கொண்டு இவர் எப்படிப்பட்டவரோ இவ்வளவுடைய சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்பதை அந்த நேரத்தில் புரிந்து கொள்ளுகிறாங்க இன்றைக்கு அருமையானவளே ஆண்டுடைய சமய கிருபியாக ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆண்டுடைய சமத்தில் ஜெபிக்கிற ஒரு குடும்பமாக இருக்கலாம் ஏன் ஆணுடைய ஊழித்தை செய்கிற குடும்பமாக கூட இருக்கலாம் 
ஒழுங்காக ஜெபிக்கிறேன் உபாசிக்கிறேன் நல்ல காரியம் ஆனாலும் கூட இந்த நாள் சீஷர்களை போல சூழ்நிலை நிமித்தமாய் குடும்பத்தில் ஒரு கொந்தளிப்பு நிமித்தமாய் குடும்பத்தில் பல போராட்டங்கள் நிமித்தமாய் பலத்த காற்று வீசுவது போல குடும்பத்தில் ஒரு அலசடி குள்ளே காணப்பட்டு ஒரு சமாதானம் இல்லாதபடி என்ன செய்ய என்று தெரியாதபடி சீஷர்கள் பயந்து மடிந்து போகிறமே என்று பயந்து சத்தமிட்டதுபடி இனி அவ்வளோதான் குடும்ப வாழ்க்கை இனிமேல் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமே கிடையாது இனிமேல் எப்படி வாழ போகிறோம் எதிர்கால வருங்கால எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட கேள்விக்குறியோடு கூட கூட பயந்து இந்த நாளில் ஆண்டவர் சமத்தில் காத்திருக்கலாம் இன்றைக்கி ஆண்டவர் காற்றையும் கடல் கொந்தளிப்பையும் பலத்த காற்றையும் அதட்டி அமைதல் உண்டாக்கின கத்த இன்றைக்கும் பாருங்கள் அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்பதை அவர் எப்படிப்பட்டவர் இன்னும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் ஒரு பெரிய சமாதானத்தை ஒரு அமைதியை கத்தர் கட்டாயம் கட்டளையிடுவாங்க பயந்து போயிருந்த நாங்கள் மடிந்து போகிறோமே என்று பயந்து போயிருந்த சீசலில் பார்த்து கத்தர் என்ன கேட்டாங்க ஏன் சந்தேகப்பட்டீங்க ஏன் பயப்பட்டீங்க இன்றைக்கி ஆண்டவர் அதைத்தான் உங்கள் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக கத்தை சொல்லுகிறாங்க ஏசு சாதாரணமானது தெய்வம் அல்ல அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தெய்வம் பாடு போராட்டம் பிரச்சனை நெருக்கம் இக்கட்டுகளிலிருந்து நம்ம விடுவிக்கிற ஒரு தெய்வம் அவரால் எல்லாம் கூடும் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நேர்க்கும் அந்த நம்பிக்கையோடு கூட இன்றைக்கும் எந்த சூழ்நிலை உங்களை பயமுறுத்தோ அதை கண்டு பயப்படாதபடி ஏன்னா ஆண்டவர் சீசனை பார்த்தா அதான் சொல்ல ஏன் பயப்பட்டீங்க ஏன் சந்தேகப்பட்டீங்க இப்போ இன்றைக்கும் உங்களை பார்த்து கத்தர் அதான் சொல்லுகிறாங்க நான் சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல நான் எப்படிப்பட்டவன் நான் சர்வா வல்லமுள்ள தெய்வன் என்பதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பங்களிலே நான் விளங்க செய்வேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறாங்க பயப்படாதீங்க சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க ஆண்டோடைய சமூகத்தில் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவர் நான் ஆராதிக்கிற கத்தர் நான் நம்பி இருக்கிற கத்தர் சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல அவரால் இந்த பாடலேருந்து விடுதலை கொடுக்க முடியும் இந்த போராட்டத்தை மாற்ற முடியும் இந்த இக்கட்டுக்கு ஒரு முடிவை உண்டாக்க முடியும் என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் நன்மை செய்ய முடியும் இந்த கத்தர் எங்கள் குடும்பங்களை எங்கள் மன விருப்பத்தை நிறைவேற்ற முடியும் நாங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை கத்தர் நிறைவேற்றி கொடுப்பார் இந்த முழு நிச்சயத்தோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட ஆண்டுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து சீப்பிங்க அவங்க ஜபத்தை குறைக்காதீங்க ஆண்டோடைய சமத்தில் ஆண்டு வர இந்த சூழ்நிலையில் உங்களை மாத்தம் தான் நம்பி இருக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களால் முடிய ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி முழுமையாக அர்ப்பணிச்சிருங்க பயத்துக்கு இடம் கூட அதை அப்படி காத்திருந்து சேப்பிங்க மூன்றாவதாக பாருங்கள் யோகா நான்காவது அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆண்டவர் ஊழியெல்லாம் முடிந்து சமாரிய நாட்டில் உள்ள யாக்கோபு கணச்சு அருகையை வந்து அமர்ந்து கொள்கிறாங்க அங்கே சமாரிய பெண் தண்ணி மொண்டு கொள்ளும்படியாக வர்றாங்க அப்போ அந்த சகுதி வந்து தன் குடத்தை வைத்து இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் தாகத்துக்கு தான் சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அந்த சமாரிய பெண் என்ன சொல்கிறாங்க நான் சமாரிய ஸ்திரீ யூதராகிய நீங்கள் எப்படி சமாரிய பெண்ணாக ஏன்ட்ட நீங்கள் தண்ணிக்கு தாகத்துக்கு தான் தண்ணி கேட்கலான்னு சொல்லி அப்போ ஆண்டு அந்த சகுதரி பார்த்து சொல்லுகிறாங்க ஓட்ட தாகத்துக்கு தா என்று கேட்பவர் யார் என்பதை நீ அறிந்திருந்தால் அவர் உம உனக்கு ஜீவ தண்ணீரே கொடுத்துருப்பா என்று சொன்னவனே அதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாங்க அந்த சமாரிய பெண் தொடர்ந்து பாருங்கள் தேவன் சமாரிய ஸ்திரீட்டை பேசிக்கொண்டே இருக்கிற சில காரியங்கள் இருக்கு குடும்பத்தில் அவள் வாழ்க்கையில் நடந்த காரியங்களெல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்கிறான் அந்த சகோதரி ஆண்டவிட்ட அந்த சமாரிய பெண் சொல்கிற ஒரு காரியம் மேசியா வருவார் என்று காத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆண்டு என்ன சொல்கிறாங்க நான் தான் அவர் உன்னோடு பேசி கொண்டிருக்க நான் தான் அவர் அந்த சமாரிய ஸ்ரீ என்ன சொல்கிறாங்க மேசியா வருவான்னு காத்திருக்கிறேன் அப்போ ஆண்டு என்ன சொல்கிறாங்க உன்னோடு கூட பேசுகிற நான் தான் அவர் நான் தான் அந்த மேசியான்னு சொன்ன உடனே அந்த சகோதரி பாருங்கள் த தண்ணி எடுக்க வந்த குடத்தை அப்படியே வச்சுட்டாங்க தண்ணி எடுக்கலை உடனே இவர் தான் மேசியா இவர் சாதாரண யூத மனுஷன் மாத்திரமல்ல இவர் தான் மேசியா என்பதை அறிந்து உடனே ஊருக்குள்ளே போகிறாங்க 
அவரை பற்றி சொல்லுகிறாங்க இயேசு தாட்டை கேட்ட காரியங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா காரியம் தி தீர்க்க தர்சனமாக சொன்னார் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்கிறாங்க அந்த சமாரிய சகுதியுடைய வார்த்தை நிமித்தமாய் அந்த ஊரில் உள்ள அணைகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற ஆண்டோடைய வார்த்தை அழகாய் போடப்பட்டிருக்குது அவ்வளோடு கூட வர்றாங்க இயேசுவை பார்க்குறாங்க பின்னும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்குறாங்க ரட்சிக்கப்படுறாங்க ஞான சரணை எடுக்கிறாங்க இன்றைக்கி அருமையானவளே இயேசுவை முதல்ல அந்த சமாரிய பெண் எப்படி பார்த்தாங்க ஒரு ஒரு யூத மனுஷன் ஆனால் ஆண்டு வந்த சகோதரிக்கு தாய் எப்படிப்பட்டவர் தான் தான் அந்த மீசியா என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்டின உடனே அந்த சகோதரியால் இருக்க முடியலை உடனே போய் அறிவிக்க போயிட்டாங்க இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நாம் இயேசுவை ஆர ஆராதிக்கிற அனுபவம் இருக்கலாம் இன்றைக்கி அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா அவர் வரப்போகிற ராஜாதி ராஜா இன்றைக்கி கத்தை சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எப்படி அந்த சகோதரி சமாரிய ஸ்திரீ மேசியா என்பதை அறிந்து கொண்டாங்களோ வரப்போகிற ராஜாதி ராஜா இவர் தான் என்பதை அறிந்து கொண்டாங்களோ அதே போல் கத்தை என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க உங்களுக்கு கத்தை சொல்கிறாங்க நான் தான் அந்த மேசியை வரப்போகிற ராஜாதி ராஜா என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியான ஒரு ஆலோசனையை கத்தர் கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த நாளிலும் எப்படியா சமாரிய ஸ்திரீ செயல்பட்டாங்களோ அந்த அனுபவம் நமக்குள்ள காணப்படும் இன்னைக்கு ஆராதிக்கிற கத்தர் வரப்போகிற ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போகிறாங்க அந்த காலம் சமீபமாக இருக்குது வரைக்கான அடையாளங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்த நாம் இனிமேலும் சும்மா இராதபடி வருகையின் அடையாளங்களை பார்க்கிற நாம் அவர் மேசியா வரப்போகிறவர் அவர் நீதி செய்கிற தேவனாய் நியாயத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிற தேவனாய் வருவார் அவருடைய வருகையிலே நம்ம வெறுங்கையோடு போக முடியாது கத்துடைய வருகை வருகையில் திரளான ஆத்மாக்களோடு காணப்படும்படியாய் அப்படி வருகைக்கேந்து ஆத்ம ஆதாயம் செய்யணும் அப்படி வருகைக்கு வருகையில் திரள் ஆத்தமக்களும் காணப்படணும் அர்ப்பணிப்போடு கூட நம்ம செயல்படணும் என்பதை தான் கத்தர் இந்த நாளிலும் கூட அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை கத்தர் நம்மோடு கூட இடைபட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அப்போ முதலாவதாய் பாருங்க அவர் ரட்சகர் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் இரண்டாவதாய் அவர் பலமுள்ள தேவன் என்பதை அவர் எப்படிப்பட்டவராம் வல்லமுள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாய் அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போகிற மேசியா அப்போ இன்றைக்கி அந்த வரைக்கெஞ்சு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்களும் நம்முடைய குடும்பங்களும் ஆயத்தப்படணும் பரிசுத்தம் உள்ள இன்னும் பரிசுத்த மாங்கள் வாழ்க்கை அந்த வரைக்கெஞ்சு ஆயத்தப்படணும் வருகையில் திரள் ஆத்தமாக்களோடு காணப்படணும் என்ற அர்ப்பணிப்போடு கூட இந்த எழுப்பதன் காலங்களிலே கட்டாய ஊழியத்தை செய்யணும் உங்களால் ஊழியை எப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுமோ கட்டாயம் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்யுங்க ஒருவேளை வீட்டை விட்டு என்னால் வெளியே போக முடியாது அலைய முடியாது ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வீட்டில் இருந்தாது ஜப ஊழியத்தை அழிந்து போகிற ஆத்த மக்களுக்காய் நல்ல ஒரு ஜப ஊழியத்தை செய்யுங்க ஆண்டோடைய நாம மயிமைப்படும் இன்றைக்கும் கத்தை சொல்லுகிறாங்க அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை கத்த இந்த நாளில் மூன்று காரியங்கள் மூலமாக கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அறிந்து கொண்ட நீங்கள் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி செவி சாய்த்து அவர் ரட்சகராய் அவருடைய சமூகத்தில் முழுமையாக அவர் நம்முடைய குடும்பத்தில் வாசம் பண்ணி இருக்க மாதிரி தங்கி இருக்க முடியாத அனுபவத்துகளை கடந்து வாருங்க ரெண்டாவது அவர் அவர் உலக ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல அவர் வலமுள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்க மூன்றாவதாய் வரப்போகிற ராஜாதி ராஜா அவருடைய வரைக்கிற ஆயத்த படனம் அர்ப்பணிப்போடு காத்திருக்கும் பொழுது அவர் எல்லாவற்றுக்கு எல்லாமாய் உங்களோடு கூட உங்கள் குடும்பத்தாரோடு கூட இருந்து கத்த செயலாற்றுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை கத்தர் கொடுக்கும்படியாய் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லோரும் ஜெபிக்கலாம் சோதரிக்கிற ராஜா நாங்கள் மே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் மை சோதரிக்கிற சோதரிக்கிறோம் ஐயா இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே இயேசுவை நீர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை இன்னும் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட கத்தர் பேசின வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஆண்ட உலக ரட்சகர் ஆண்டவர் இயேசு நீங்கள் தான் என்பதை ஆண்டவரை யாவர் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் கொடுத்த ஆலோசனைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவர் நீங்கள் சர்வா வலமுள்ள தேவன் என்பதை யாவர் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் பேசின வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே நீங்க வரப்போற மேசியா ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போற கத்தர் என்பதை ஆண்டவரே தகப்பனை எடுத்து உரைத்த தயவுக்காய் நன்றி ராஜா அந்த வரைக்கன்று ஆயத்த படும்படியாக அர்ப்பணிக்க வைக்கிற கிருபைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே ஏசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை ஒவ்வொரு ருசித்து பார்க்கும்படியாய் வார்த்தையை கேட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டவர் எங்க வார்த்தையின்படி நடக்க ஆவியான கிருபை பாராட்டுங்க இப்பொழுது வரையக்கென்று ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஆண்டவரே என் கத்தர் வரப்போகிறாங்க வர வரைக்கான அடையாளங்களை 
நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்பதை அறிந்த ஆண்டவருடைய வருகையில் அநேக ஆத்த மக்களை காணப்படும்படியால் இந்த நாளில் இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு மீதம் கத்தோடைய ஆளுகை இறங்கி வருவதாக வெறுங்கையோடு அல்ல என் ராஜாதி ராஜா இயேசு ராஜா வரப்போகிற வர சமூகத்தில் நான் அநேக ஆத்த மக்களோடு காணப்படணும் என்று ஆண்டவரை ஒவ்வொரு இன்னும் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கக்கூடிய ஜவாவையை கொடுத்துருங்க உமக்காய் ஊழியம் செய்யும்படி ஒவ்வொரு கத்தர் எழுப்பிருங்க ராஜா இந்த எழுப்பதின் காலங்களில் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு எழுப்பதின் ஊழியர்களாக எழும்பி செயலாற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமையை ஒரு தைரியத்தை ஒரு அபிஷேகத்தை கத்தர் கொடுத்த ஆண்டவரை நீங்கள் கனப்படுத்தி ஆண்டவர் நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவர் இந்த நாள் உங்கள் வார்த்தையின்படி ஆண்டவரை நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை ஆண்டவரை ஒவ்வொரு அறிந்து கொள்ளுமலை கிருமையை கொடுத்த கத்தர் அப்படியா நீங்கள் வழிநடத்த போகிற தயவுக்காய் நன்றி உங்கள் நாமம் உயர்த்தப்பட போகிற கிருபைக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஐயா உங்கள் வரைக்கு வந்து குடும்பம் குடும்பமாக எழுமி நிற்க கத்தர் கிருபை பாராட்டும்படியாக நாங்கள் இன்னும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் உங்கள் நாம மாத்திரம் மைமைப்படட்டும் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அமேன் அருமையான உள்ள இந்த நாளிலும் கத்தர் சாதாரணமானவர் அல்ல அவர் உலக ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கத்த கிருமை பாராட்டினாங்க அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கத்த கிருமை பாராட்டினாங்க அவர் வரப்போகிற ராஜாதி ராஜா என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் கத்த கிருமை பாராட்டினாங்க ஆண்டுடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருப்போம் ஆண்டுடைய வார்த்தையின்படி செயல்படுங்க ஆண்டுடைய வார்த்தையின்படி ஆண்டுடைய நாம மைமையை எழும்புங்க கத்தர் காய் எழும்பும் பொழுது கத்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் கத்த தம்முடைய நாம மயிமைக்காய் எழுப்புவார் உங்கள் குடும்பங்கள் மூலமாய் கத்தோடைய நாம மயிமைப்படும் ஆமேன்